तुम्हें स्वागत करते अपना महत कि लॉकडाउन दोन हजार वीस पास एप्रिल हजार वीस पास अपन रोज वेगवे विषया कार्यशाला आयोजित करो हो तो अपन का रेडियो रेकॉर्डिंग के लिए यूट्यूब वर फेसबुक वाले रेडियो वेगवेग विषया वर अपने वीडियो है यूट्यूब वर फेसबुक पर आज पुनः अपन अड़सठावा आज जो अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह जो चालू है हा सप्ताह अपन अपने फेडरेशन मध्य संपूर्ण हा आठा भर अपन तथे वेगवेगे अपन प्रोग्राम अरेन्ज के होते सप्ताह निमित्त आज अपन हा एक प्रोग्राम अरेन्ज के लिए कार्यशाला अरेज के लिए सप्ताह की जी थीम है ती थीम है प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन सहकार समृद्धि हि थीम है अपन जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी मंटली कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी मध्य तंटे होता वाद विवाद होता मैनेजिंग कमिटी जे कमिटी मेम्बर्स वाद विवाद होता ते जनरल बॉडी चालू दी नहीं है उद्देश्य का है दोन उद्देश्य है सगे तंटे होना चाहिए उद्देश्य दोन है एक इगो इग्नोरन्स आज अपन हा सहकार कार्यशाला आयोजित के लिए माला खातरी है जी थीम है प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन हा मु हा सप्ताह मु हा बायोलॉज हा कोऑपरेशन मु तुम नेहम्मी तुम्हार मनात जो कोई डाउट अल तो क्लियर हो इग्नोरस जाऊन तुम्हार सोसायटी मध्य चांगला सुसंवाद हो गंटी देते आज अपने हा सप्ताह निमित्त अपन अपने एडवोकेट श्री प्रसाद परब सर कि बयाचा कमिटी मध्य आज अपन इतना आमंत्रित मी एडवोकेट श्री परब सर इतने स्वागत करते हैं आज अपने हा प्रोग्राम मध्य एडवोकेट राजा नलावड़े सुधा है कि अपने बरीची मदद के लिए सुधा नवी मुंबई कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन तर्फे स्वागत करतो मी एडवोकेट सी प्रसाद परब सर संगत की आज का जो अपना विषय है बायोलॉज तो विषया बदल तुम्हें आम आजे जे श्रोते हैं मार्गदर्शन कराव जो का संभ्रम आल तो दूर हो सोसायटी मध्य चांग प्रकार सुसंवाद वावा हिज आज हा कोऑपरेशन वीक निमित्त मज तुम मी तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही आमच्या सगळ्या श्रोत्यांना मार्गदर्शन करावं मात्रे साहेब सेक्रेटरी नवी मुंबई हाऊसिंग फेडरेशन धन्यवाद राजा नलावडे साहेब तुमचे प्रिय मित्र जे बुटा फॅमिली मॅटर्स ईओडब्ल्यू यामध्ये एक्सपर्ट्स आहेत आणि आज आपला जो विषय आहे तो आहे बायलॉज ऑफ हाऊसिंग सोसायटी हा विषय ठेवण्याचं जे निमित्त आहे ते निमित्त आहे आपला सहकार सप्ताह आणि सहकार सप्ताह म्हणजे दरवेळेला आपली प्रथा आहे की आपण लेक्चर मध्ये एंटर करताना कॉन्स्टिट्युशनच्या प्रोव्हिजन मधनं एंटर करायचा प्रयत्न करतो आणि आज देखील ज्या वेळेला सहकार सप्ताह हा विषय आपण घेऊ म्हणजे हा हे औचित्य साधून जे आपण आज इथे बायलॉज वरती अभ्यास करणार आहोत तर सहकार सप्ताहचं जे कनेक्शन आहे म्हणजे आपल्या कॉन्स्टिट्युशनशी जे कनेक्शन आहे ते कुठे आपल्याला सापडेल तर आपल्याला आर्टिकल त्रेचाळीस बी पाहावा लागेल जिथे डिरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कॉन्स्टिट्युशन ने सांगितलेलं आहे आणि स्टेटला जी आहे ती लायबिलिटी फिक्स केलेली आहे ड्युटी आहे स्टेटची म्हणजे जर तुम्ही आर्टिकल त्रेचाळीस बी वाचाल तर आर्टिकल त्रेचाळीस बी मध्ये बघितलेलं आहे द स्टेट शॅल एनडीवर टू प्रमोट व्हॉलेंट्री फॉर्मेशन ऑटोनॉमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल अँड प्रोफेशनल मॅनेजमेंट इन कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज म्हणजे स्टेटला ह्या चार गोष्टींचा पालन करून कोऑपरेटिव्ह सोसायटीजला प्रमोट करायचा आहे हा उद्देश हा हेतू आहे स्टेटचा आणि ते सांगितलंय कोणी तर आपल्या कॉन्स्टिट्युशननि संविधानाने स्टेटला डिरेक्शन दिलेले आहे आणि त्याचंच औचित्य साधून हा सहकार सत्ता जो आहे तो फॉर्म्युलेट केला गेला म्हणजे ह्या माध्यमातला सहकाराचा प्रचार प्रसार जो आहे प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज जे आपण बोलतो म्हणजे आर्टिकल त्रेचाळीस बी चं कम्प्लायन्स जे आहे ते स्टेट या माध्यमातला करू इच्छितो आणि मग याच ज्या वेळेला आपण कॉन्स्टिट्युशन मध्ये आर्टिकल त्रेचाळीस बी मध्ये एंटर केलेलंच आहे मग त्याच्याच अनुषंगाने आपण आजचा जो अभ्यास आहे तो करणार आहोत म्हणजे बायलॉजचा अभ्यास करणार आहोत आणि बायलॉज म्हटलं की म्हणजे लॉ हा शब्द आपल्याला तिकडे प्रामुख्याने दिसतो जर आपल्याला कोणी विचारलं की लॉ म्हणजे काय कायद्याचं डेफिनेशन कुठे दिलेलं आहे का मग आपण त्याच संविधानामध्ये जेव्हा आपण थोडस झाकून पाहतो त्यावेळेला आर्टिकल तेरा ने आपल्याला सांगितलेला आहे जो फंडामेंटल राईटचा पार्ट आहे त्या आर्टिकल तेरा मध्ये 
आर्टिकल तेरा सब क्लॉस वन जो है तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बदल है आर्टिकल तेरा दोन जो है तो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बदल है आर्टिकल तेरा सब क्लॉस तीन मध्य लॉ च डेफिनेशन संगित है तक संगित है लॉ इन्क्लूड का ऑर्डिनेस ये ऑर्डर ये नोटिफिकेशन ये रूल्स रेग्युलेशन बायलॉस कस्टम और यूजेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया तक अपने पैलदा हा बायॉ शब्द जो है तो तक अपने पहाय मिलत मग अपन अस इंटरप्रिट कर बायलॉज है फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंटरप्रिटेशन हो थोड़स कम्प्लिटली तस इंटरप्रिटेशन हो कारण का अपने क्या एक जजमेंट है क्रेडिट को ऑपरेटिव बैंक वर्सेज इंडस्ट्रीयल ट्राइब्युनल हाथ जजमेंट मध्य ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संगित है कि बायलॉज ऑफ को ऑपरेटिव सोसायटीज जे है डू नॉट एक्चुअली होल्ड द फोर्स ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ दैट स्टेट ते जे आहे ते बाइंडिंग फोर्स काम करता है स्टैट्यूटरी फोर्स मधन बायलॉज जे है वरती इवॉल्व है मैं बायलॉज मध्य बाइंडिंग फोर्स है तो जो बाइंडिंग फोर्स है तो मेम्बर्स न बाइंड करते मेम्बर्स बायलॉज मध्य सोसायटी मध्य तो बाइंड करते इट इज टाइप ऑफ एन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट मग अपन अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मे से तेवीस चौबीस मे बो कि मग एग्रीमेंट कुछ वॉइड है मग जिथे अनलॉफुल कन्सिडरेशन कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट अल तो एग्रीमेंट्स वॉइड है थोड़क बायलॉज है नेहमी का धरन पाजे तिथे फॉर्बिडन बाय लॉ नहीं पाजे कि डिफीट द प्रोविजन्स ऑफ द लॉ नहीं पाजे अपन बायलॉज बोलत मगजोर्स ऑफ लॉ की भूमिका ये थोड़ी हि पार्श्वभूमि अपने कॉन्स्टिट्यूशन टच कर प्रयत्न के मग बायलॉज जे है अपने क्या महाराष्ट्र को ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट है मग रूल्स है नर अपने बायलॉज जे है अस्तित्व आग ये सग कर कारण का जर आप एक्ट होता जर आप रूल्स होते मग बायलॉज आने च कारण का एक सीम्प्लिफाइड वे नी एक्ट जे प्रोविजन है रूल्स जे प्रोविजन्स है रिगार्डिंग हाउसिंग सोसायटी मग एक सीम्प्लिफाइड वे ने अपने संगने का एक प्रयत्न के लिए तो हाथ बायलॉज ने प्रयत्न के लिए एक सोप्या लैंग्वेज मे तुम्हार लैंग्वेज मे तुम्हारा सोसायटी रूल्स रेग्युलेशन का जे मध्यम है तो संगने का प्रयत्न हाथ बायलॉज ने के लिए थोड़क सगत सार अपन करू शो कि लॉ मे का लॉ मे थोड़क लॉ मे एक निमावाली है कि तुम्हें समाजा मे सोसायटी मे तुम्हें कुछ तरीने वगैरह ये अपन लॉ बोलो रूल्स रेग्युलेशन लॉ है मग हा लॉ को है एनिमल सा है का तर नहीं हा ह्यूमन बीइंग लॉ इनेक्टेड के मग तसच अपने हाउसिंग सोसायटी मध्य जे बायलॉज है ते थोड़क मध्य अपने संगत तुम्हारी वगणूक मग सोसायटी की कमिटी मेम्बर्स आती कि मेम्बर्स आती हा सग कसी वर्तवणूक करावी का गोषीं पालन कराव हा सग हा बायलॉज च सार है विथ दि स्मॉल इंट्रोडक्शन नाउ वील एंटर इन टू द प्रोविजन्स ऑफ द बायलॉज आता अपन बायलॉज के प्रोविजन जे है एक वर वर बायलॉज के प्रोविजन एंटायर बायलॉज के प्रोविजन जे है अपन पहाय प्रयत्न करना मग जर आप बायलॉज च पेज उगड़ा सुरू के मैं बायलॉ नंबर वन अपन बगित बायलॉ नंबर एक जो है बायलॉ नंबर दोन जे है ये नेम ऑफ द सोसायटी अपने सोसायटी च नाव अपने सोसायटी का पत्ता हा बायलॉ नंबर एक दोन मध्य संगित है बायलॉ नंबर तीन मध्य हा बायलॉ इंटरप्रिटेशन क्लॉज है जस अपन अपने सेक्शन मध्य सेक्शन टू कि सेक्शन थ्री मध्य अपने डेफिनेशन दिता तस इधे बायलॉ नंबर तीन मध्य इंटरप्रिटेशन संगित है मैक्ट मे रूल्स मेम्बर की डेफिनेशन का रिलेट कर एक्ट मध्य पाव लगे सग से तीन मध्य इंटरप्रिटेशन संगित है बायलॉ नंबर चार जो है तो अपने एरिया ऑफ ऑपरेशन संगत जुलिश डिक्शन अपन जे बोलते लीगल टर्म्स मध्य तो बायलॉ नंबर चार संग बायलॉ नंबर फाइव जो है तो वेरी इम्पॉर्टंट है तो ऑब्जेक्ट ऑफ हाउसिंग सोसायटी सोसायटी जी फॉर्म्युलेट जा ऑब्जेक्ट का बायलॉज या पांच नंबर बायलॉज या पैल पार्ट जो दिल्ला है तो मे कन्वेन्स डीन कन्वेन्स कर सर्वे प्रथम ऑब्जेक्ट है अपने बायलॉ ने अपने संगित है उरले जे ऑब्जेक्ट है मैं एडमिनिस्टर द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसायटी मग मैनेजमेंट है सगे देखिए ऑब्जेक्ट मे आए बायलॉ नंबर पांच अभ्यास करो वेला सेक्शन वन फिफ्टी फोर बी जो अपना हाउसिंग नवीन चैप्टर है 
या चैप्टर मध्य अपने शिड़काव कर हाउसिंग सोसायटी डेफिनेशन संगित है हाउसिंग सोसायटी डेफिनेशन मध्य तीन ऑब्जेक्ट दिल्ली है अपन जर बगित है हाउसिंग सोसायटी मीन सोसायटी हूज ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट संगित है ऑब्जेक्टिटी तीन नंबर ऑब्जेक्ट जो है तो रिसेंटली इनकॉर्पोरेट के रीडेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग सोसायटी तो देखी आता एक तीसरा ऑब्जेक्ट मन अपने कायदा एक्ट मे तो आता प्रोविजन आयो नंबर पांच मध्य ऑब्जेक्ट संगित है बायो नंबर सिक्स जो है तो लगे सुरुआत के लिए ज्यादा सोसायटी रेजिस्टर्ड हो वेला इमिजिएटली डिस्ट्रिक्ट अपने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट मध्य जो हाउसिंग फेडरेशन मेम्बर वहां का है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है मेम्बरशिप अपने बायो नंबर सिक्स ने संगित है सेम प्रोविजन अपने क्या आता एक्ट मध्य से इनकॉर्पोरेट के नर बायो नंबर सेवेन मध्य आता है ऑब्जेक्ट जे पांच नंबर मध्य संगित होते मैं फुलफिल कर पैसा लगे फंड लगते बायो नंबर सेवेन मध्य जर आप बगित रेजिंग ऑफ फंड है ट्रांसफर फी है ट्रांसफर प्रीमियम है डेपोजिट है लोन सब्सिडीज है कॉर्पस फंड है अशा वेगवेगे फंड जे है रेस करू शता बायो नंबर सेवन टी संगित है बायो नंबर नाइन है तो अपने शेयर सर्टिफिकेट बदल बोल मग अपने जे शेयर सर्टिफिकेट आते प्रोविजन जी बायो नंबर नाइन मे संगित है कि सोसायटी फॉर्म जाएपास विदिन सिक्स मंथ्स तुम्हारा मेम्बर्स शेयर सर्टिफिकेट है तो अलॉट कराएं जर शेयर सर्टिफिकेट हरवल कि स्पोल बर्न जा मैं प्रोविजन देखी बायो नंबर नाइन बी मध्य डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट ऐसी स्वरूप मे संगित है नर पुढ़ अपन ज्यादा सरको तो, मग बायो नंबर बारह जो है मग तो संगत कि रिजर्व फंड मग हाउसिंग सोसायटीज मे जो रिजर्व फंड थोड़क मग अपन जो डेफिनेशन बगित एंट्रेस फी जी है ट्रांसफर फी है ट्रांसफर प्रीमियम जो अपन मेम्बर्स क्या घो तो सगे रिजर्व फंड है कि डोनेशन जी है नेट प्रॉफिट पंचवीस टक्के प्रमाण है सर्व रिजर्व फंड है मगर बायो नंबर तेरा मध्य क्रिएशन ऑफ अदर फंड सात नंबर मध्य फंड संगित है व्यतिरिक्त अजु फंड तुम्हें क्रिएट करू शता तर मग रिपेर एंड मेन्टेनस फंड सोटा टॉपिक है अपने हाउसिंग सोसायटी मतलब मग सात जो तेरा नंबर है तो सात नंबर लिनेट के नंबर मे संगित है रिपेर एंड मेन्टेनस फंड पॉइंट सेवन फाइव पर्सेट पर एनम जो है तो अपने ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मग सिंकिंग फंड जो है तो पॉइंट टू फाइव पर्सेट पर एनम ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट अपने सिंकिंग फंड जो है तो रेस कर मग का मेजर रिपेयर फंड्स तो एज एंड वेन बेसिस अपने कराएं है सर्वे महत्व शेवटा है कॉपरेटिव एज्युकेशन एंड ट्रेनिंग फंड मग हा कॉपरेटिव एज्युकेशन एंड ट्रेनिंग फंड जो पूर्व से कैपिटल ए मध्य होता तो आता इक आप वन फिफ्टी फोर बी सिक्स मध्य है मैं तिथे के प्रोविजन अपन रिनेट कर कॉपरेटिव एज्युकेशन एंड ट्रेनिंग देने गरजे है तो फंड रुपीज टेन पर मेम्बर पर युनिट है पर मंथ नंतर जो है जो बायो चौदह नंबर बायो है आता हा फंड रेस के यूटिलाइज कसा कर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बायो नंबर चौदह मे संग है चौदह मे संग रिपेर एंड मेन्टेनस फंड है सिंकिंग फंड है रिजर्व फंड है तुम्हें रिपेर्स लू शता सिंकिंग फंड जर अल तो मैं तुम मेजर रिपेर्स मे तुम्हें वपरू शता जिक स्ट्रक्चरल मेम्बर्स तुम्हें डैमेज आती तक तुम्हें सिंकिंग फंड वपरू शता कि रिकन्स्ट्रक्शन ज्यादा अपने अपने बिल्डिंग से कर सिंकिंग फंड अपने प्रोविजन बायो नंबर चौदह मे दिल्ली है बायो नंबर पंद्रह मे इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड मग हा सर्व प्रोविजन जे आता अपन क्रिएशन ऑफ फंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड लेवी ऑफ फंड जे अपने बगित अपने क्या एक्ट मे से वन फिफ्टी फोर बी पंद्रह सोलह सत्रह अठारह मध्य प्रोविजन दिल्ली है नर ज्यादा जो 
त्यावेळेला बायो नंबर सतरा मध्ये एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया दिलेला आहे मग सर्वात आपण जर बायोलॉजला कॉन्ट्रॅक्ट म्हणून किंवा अग्रीमेंट म्हणून पहिलं संबोधलेलं आहे तर कॉन्ट्रॅक्टचा बेसिक रूल आहे की कॉम्पिटन्सी म्हणजे पार्टीची कॉम्पिटन्सी हा पहिल्यांदा बेसिक रूल आहे म्हणजे थोडक्यात पार्टी ही मेजर हवी साऊंड माइंड हवी आणि नॉट डिस्कॉलिफाईड बाय लॉ हा आपला बेसिक क्रायटेरिया आहे एलिजिबिलिटी फॉर मेंबरशिप ऑफ हाऊसिंग सोसायटीज आणि ह्याच बायो नंबर सतरा मध्ये दोन गोष्टी इम्पॉर्टंट आहेत जर आपण बायो नंबर सतरा सी पाहिला तर सतरा सी मध्ये सांगितलेलं आहे नॉट विथ स्टँडिंग एनी कंटेन इन एनी दिस बायलॉज मग ह्या बायलॉजच्या व्यतिरिक्त समजा एस आर ए असेल सिडकू असेल किंवा म्हाडा असेल किंवा अशा स्टॅच्युटरी बॉडीजची काही मेंबरशिप जिथे असेल त्यांचे प्लॉट्स असतील तर तिकडे त्यांचं अप्रुवल जे आहे ते मॅडेटरी आहे मेंबरशिपच्या वेळेला त्यांचं अप्रुवल जे आहे ते गरजेचं आहे असं आपल्याला बायो नंबर सतरा सी नी सांगितलेलं आहे सबजेक्ट टू द अप्रुवल ऑफ दिस स्टॅच्युटरी बॉडीज आणि त्यानंतर ह्या सतरा मध्ये नोट दिलेले आहेत नोट वन नोट टू नोट थ्री त्यापैकी नोट थ्री जी आहे ती देखील आपल्याला इम्पॉर्टंट आहे ती फॉर हाऊसिंग सोसायटीमध्ये सांगतं की जेवढे फ्लॅट्स असतील द मेंबरशिप ऑफ द हाऊसिंग सोसायटी शॅल बी लिमिटेड टू द नंबर ऑफ द फ्लॅट्स इन द बिल्डिंग्स जेवढे आपल्या बिल्डिंगमध्ये फ्लॅट्स आहेत त्याच्याहून जास्त मेंबरशिप देता येत नाही आपल्या बिल्डिंगमध्ये वीस फ्लॅट आहेत तर वीस मेंबरच असतात एकोणीस असतील तरी चालेल अठरा असेल तरी चालेल पण एकवीस असता कमांड आहे मग हे सांगितलं कोणी आहे तर या बायलॉ सतराच्या नोट थ्री मध्ये दिलेला आहे सेम प्रोव्हिजन आता आपल्या ऍक्ट मध्ये देखील आलेले आहेत सेक्शन वन टू थ्री फोर कॅपिटल बी डॅश फाय मध्ये ही प्रोव्हिजन आता आलेली आहे मग हे झालं आपल्या मेंबरशिप संदर्भात मग त्यानंतर पुढे आपण जर गेलो सतरा नंबरच्या पुढे आपण गेलो तर एकोणीस मध्ये कंडिशन फॉर मेंबरशिप सांगितलेल्या आहेत मग आपण विचारतो की हा दहा रुपये शेअर जो आपल्याला दिलेला आहे पन्नासशे दहा शेअर घ्यायचे जर कंपनी असेल तर वीस शेअर्स घ्यायचे पन्नासशे हे कुठे दिलेलं आहे तर हे बायरो नंबर नाईन्टीन मध्ये दिलेलं आहे की दहा शेअर आहेत वीस शेअर आहेत ही सगळी कंडिशन जी आहे ती बायरो नंबर नाईन्टीन मध्ये सांगितलेली आहे त्यानंतर वीस मध्ये नॉमिनल मेंबरशिपचा कन्सेप्ट सांगितलेला आहे जो फक्त आता बायरो मध्ये डिफाईंड आहे पण नॉमिनल मेंबर म्हणजे कुणाला तर जे आपल्याकडे केअर टेकर येतात म्हणजे आपल्या बिल्डिंग मध्ये लिगल लायसन्स मध्ये येतात मग त्या लोकांना देखील आपण नॉमिनल मेंबर म्हणून पुरून घेऊ शकतो त्यांना कुठल्याही प्रकारचे राईट्स लायबिलिटीज म्हणजे त्यांना अधिकार नसतील फक्त लायबिलिटीज त्यांच्यावरती एन्फोर्स केले जातील म्हणजे सोसायटीची नियमावली जी आहे त्यांनी देखील पालन करणं गरजेचं आहे असं आपल्याकडे बायो नंबर वीस ने सांगितलेलं आहे शंभर रुपये घेऊन आपण नॉमिनल मेंबरशिप करू शकतो मग त्यानंतर बावीस मध्ये राईट्स सांगितलेले आहेत मेंबरशिपचे राईट्स त्यामध्ये ऍक्टिव्ह नॉन ऍक्टिव्ह कन्सेप्ट जो आहे तो आता निघून गेलेला आहे मग राईट्स जे आहेत ते आता आपल्या ऍक्ट मध्ये सेक्शन वन फिफ्टी फोर बी डॅश टेन मध्ये ते देखील सांगितलेले आहे की राईट्स अँड ड्युटीज ऑफ द मेंबर्स मेंबरचे अधिकार काय आणि मेंबरची लायबिलिटी काय ड्युटी काय ते देखील आपण ह्याला रिलेट करावं लागतं मग बायलॉ नंबर तेवीस मध्ये इन्स्पेक्शन ऑफ डॉक्युमेंट जर कुठल्या मेंबरला आपल्या सोसायटीचे डॉक्युमेंट रेकॉर्ड इन्स्पेक्ट करायचे असतील तर आपल्याकडे सेक्शन वन फिफ्टी फोर बी डॅश एट आहे प्रोव्हिजन आहे इन्स्पेक्शन ऑफ रेकॉर्ड पूर्वी ती बत्तीस मध्ये होती आणि त्या प्रोव्हिजनच्या अनुषंगाने बायलॉ नंबर तेवीस जो आहे तो तिकडे कनेक्ट केलेला आहे बायलॉ नंबर चोवीस म्हणजे आपल्याकडे मेंबरशिपच्या डेफिनेशन मध्ये आपण असं म्हणतो की ओनरशिप इज डिफरंट आणि मेंबरशिप इज डिफरंट तर आपल्याला जर कोणी प्रश्न विचारला की वेदर यू आर द ओनर ऑफ युअर फ्लॅट तर आन्सर आहे कॉपरेटिव्ह सोसायटी हाऊसिंग सोसायटीमध्ये किंवा अदर टेन को पार्टनरशिप हाऊसिंग सोसायटीमध्ये उत्तर असं मिळेल की सोसायटी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी सोसायटी इज द ओनर ऑफ द लँड ऍज वेल एज द बिल्डिंग मग आपण कोण आहोत तर आपल्याला फ्लॅट जो आहे तो अलॉट केलेला आहे कोणी सांगितलं अलॉट केलेला आहे तर बायो नंबर चोवीस ने सांगितलं आणि बायो नंबर पंच्याहत्तर ए ने सांगितलं की तुम्हाला फ्लॅट जे आहेत ते अलॉट केलेले आहेत मग असं आपल्याला चोवीस चा माहिती मिळाल्यावरती आपण थोडं पुढे जाऊया आणि चोवीस नंतर आपण डायरेक्ट बत्तीस नंबर वर जाऊ आणि बायो नंबर बत्तीस जो आहे तो इम्पॉर्टंट बायो आहे नॉमिनेशन संदर्भात म्हणजे जे आपल्याकडे नॉमिनेशन आपण आपण जे नॉमिनेश नॉमिनी करतो मग ते नॉमिनी करण्यासाठी बत्तीस नंबर मध्ये प्रोव्हिजन दिलेली आहे आणि थर्टी थ्री मध्ये ते अप्लिकेशन आल्यावरती सोसायटीने काय करावं ते दिलेलं आहे मग चौदा नंबर जो आहे म्हणजे चौतीस नंबर आणि पस्तीस नंबर थर्टी फोर आणि थर्टी फाय जो आहे तो नॉमिनेशन संदर्भातला आहे ज्या वेळेला नॉमिनेशन बत्तीस प्रमाणे केलेलं असेल आणि मग त्या मेंबरची डेथ होते त्यावेळेला ऍज पर द नॉमिनेशन सोसायटीला त्या नॉमिनीवरती राईट्स ट्रान्सफर करणं गरजेचं आहे राईट्स कुठले तर फक्त इंटरेस्ट ट्रान्सफर होतो म्हणजे पजेशन राईट्स त्याला मिळतात आणि मेंबरशिप प्रोव्हिजनलची
आणि तो सांगतो की जे नॉमिनी केलेले असतात त्यांना प्रोव्हिजनल मेंबर म्हणून तुम्ही ऍडमिट करून घेऊ शकता टील ऑल द लिगल एअर्स ऑफ द डिसीज पर्सन आर ब्रॉट ऑन रेकॉर्ड हे उत्तर घेऊन आपण बायो नंबर चौतीस पाहायचा आहे आणि चौतीस मध्ये अजून असं सांगितलेलं आहे की ते जे नॉमिनी मेंबर्स असतात किंवा ज्याला आपण प्रोव्हिजनल मेंबर बोलतो ते प्रोव्हिजन मेंबर जे आहेत ते ट्रस्टी आहेत टू ऑल द अदर लिगल हेल्स ही प्रोव्हिजन बायो नंबर चौतीस मध्ये दिलेली आहे बायो नंबर थर्टी फाय मध्ये जर आपण बघितलं तर जिथे नॉमिनेशन केलेलं नसतं समजा कुठल्या मेंबरनी नॉमिनेशन फॉर्म भरलेले नाही आहे मग अशा केसमध्ये आपण काय करायचं तर खरं उत्तर तर बायलो नंबर आपल्या सेक्शन एकशे चोपन्न बी तेरा मध्ये ऑलरेडी दिलेला आहे तिकडे जर आपण प्रोवायझो बघितला सेक्शन एकशे चोपन्न बी तेराचा तर त्यामध्ये दोन प्रोवायझो आहे एक प्रोवायझो बायलो नंबर चौतीस ला रिलेट करतो आणि प्रोवायडेड फर्दर दॅट असा जो दुसरा प्रोवायझो आहे तो आपल्या बायलो नंबर पस्तीस ला रिलेट करतो आणि म्हणजे पस्तीस मध्ये थोडक्यात आपली जी प्रोसिजर आहे ती प्रिस्क्राईब केलेली आहे खरी प्रोव्हिजन आपल्याला सेक्शन वन फिफ्टी फोर बी डॅश थर्टीन च्या सेकंड प्रोवायझो मध्ये पाहायला मिळतो की जिथे नॉमिनेशन नसेल वेअर देर इज नो नॉमिनेशन एनी पर्सन ज्या कमिटीला वाटेल की हा जो आहे तो लिगल एअर किंवा लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह आहे ऑफ द डिसीज पर्सन त्याला कमिटी ऍडमिट करून घेऊ शकते हे झाले आपल्या बायो नंबर चौतीस आणि पस्तीस चे प्रोव्हिजन त्यानंतर सर्वात इम्पॉर्टंट प्रोव्हिजन आहे बायो नंबर अडतीस थर्टी एट आणि थर्टी एट मध्ये म्हणजे थोडक्यात जर आपल्याला कोणी विचारलं की आपण ट्रान्सफर ऑफ मेंबरशिपच्या वेळेला रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट हवं असं कोणी सांगितलेलं आहे त्या त्याचं उत्तर आपल्याला बायो नंबर थर्टी एट ने दिलेलं आहे ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्टने तर दिलेलंच आहे स्टॅच्युटनी पण आपण सध्या बायलॉसच्या प्रोव्हिजन पाहता तर बायो नंबर थर्टी एट सांगते की तुमचं जे डॉक्युमेंट आहे अग्रीमेंट फॉर सेल सेल डीड गिफ्ट डीड रिलीज डीड तुम्ही जे पण कराल हे सर्व रजिस्टर्ड डॉक्युमेंट पाहिजे असं आपल्याला अडतीसने उत्तर दिलेलं आहे आणि मग एंट्रन्स फी मग अशी आपण जो उल्लेख केला सात नंबर मध्ये ट्रान्सफर फी किती घ्यायची शंभर रुपये घ्यायची ट्रान्सफर फी पाचशे रुपये घ्यायची ट्रान्सफर प्रीमियम आपण ट्वेंटी फाय थाउजंड ह्याचा उत्तर देखील आपल्याला बायो नंबर थर्टी एट ने दिलेला आहे त्यानंतर आहे बायो नंबर फॉर्टी वन फॉर्टी वन इंटरेस्टिंग प्रोव्हिजन आहे आणि फॉर्टी वन मध्ये सांगितलेलं आहे एक्सचेंज ऑफ फ्लॅट्स ह्याला आपण कुठे रिलेट करणार आहोत तर आपला ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी कायदा जो आहे ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट मध्ये ज्या स्टॅच्युट मध्ये सेक्शन एकशे अठरा मध्ये ही प्रोव्हिजन दिलेली आहे एक्सचेंज म्हणजे म्युच्युअली आपण ओनरशिप एक्सचेंज करतो ती प्रोव्हिजन आपल्या बायलॉसने देखील इन्कॉर्पोरेट केलेली आहे अंडर बायो नंबर फोर्टी फाय त्यानंतर बायो नंबर फोर्टी थ्री जर आपण पाहिला तर बायो नंबर फोर्टी थ्री मध्ये सबलेट म्हणजे जिथे आपण मग अशी नॉमिनल मेंबरचा वीस नंबर मध्ये उल्लेख केला मग सबलेट जेव्हा आपण करतो त्यावेळेला काय काय गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत तर आपल्याला सोसायटीला इंटिमेट करायचं आहे कोणी सांगितलं इंटिमेट करायचं आहे बायो नंबर त्रेचाळीस किती दिवस अगोदर इंटिमेट करायचं आहे एट डेज तिथे असा शब्द दिलेला आहे मग जर मी इंटिमेट नाही केलं तर काय होईल मला तर फक्त इंटिमेट करायचं आहे परवानगी एनओसी तर नाही घ्यायची आहे मग मी इंटिमेट नाही इंटिमेट समजा नाही केलं तर काय होईल तर जर आपण सेक्शन वन फिफ्टी फोर बी डॅश ट्वेंटी थ्री बघितलं तर तिथे डिस्कॉलिफिकेशन आहे समजा तुम्ही इंटिमेट नाही केलं आणि सोसायटीने ते रेकॉर्ड वर घेतलं तर तुम्हाला इलेक्शन कंटेस्ट करता येणार नाही अशी प्रोव्हिजन सेक्शन वन फिफ्टी फोर बी डॅश ट्वेंटी थ्री मध्ये आलेली आहे मग ही देखील प्रोव्हिजन इम्पॉर्टंट आहे मग त्रेचाळीस मध्ये आपण पाहिलं इंटिमेशन त्यानंतर जो बायलॉचा ग्रुप आहे तो फार इम्पॉर्टंट आहे तो म्हणजे बायलॉ नंबर फोर्टी फाय फोर्टी सिक्स फोर्टी सेव्हन फोर्टी एट हा बायो नंबर फोर्टी फाय आपल्याला सांगतो की मेंबरनी फ्लॅट जो आहे तो गुड कंडिशन मध्ये ठेवावा म्हणजे चांगल्या प्रॉपर कंडिशन मध्ये ठेवावा याचं उत्तर आपल्याला पंचेचाळीस ने दिलेलं आहे फॉर्टी सिक्स ने सांगितलेलं आहे ऍडिशन ऑल्ट्रेशन करता येणार नाही तुम्हाला जे फ्लॅट दिलेले आहेत अप्रूव्ह प्लॅन्स प्रमाणे त्याचप्रमाणे तुम्हाला त्याच्यामध्ये राहावं लागेल तुम्हाला भिंत वगैरे चेंज करता येणार नाही स्ट्रक्चरल डिफेक्ट चेंजेस तर बिलकुल करता येणार नाही बायो नंबर फोर्टी सेव्हन हा जो आहे फोर्टी सेव्हन ए आणि फोर्टी सेव्हन बी हा सर्वात महत्वाचा बायो आहे कुठे जिथे गळतीचे प्रॉब्लेम असतात आपण बघतो की वरच्या टॉयलेट मधला पाणी खालच्या टॉयलेट मध्ये येते आहे मग अशा वेळेला मेंबरची ड्युटी काय आहे ती फोर्टी सेव्हन ए ने सांगितलेली आहे आणि सोसायटीची ड्युटी काय आहे म्हणजे कमिटीची ड्युटी काय आहे सेक्रेटरीला ड्युटी काय कास्ट केलेली आहे ती फोर्टी सेव्हन बी मध्ये सांगितलेली आहे अशा सर्व प्रोव्हिजन मी हा आपला मेंटेनन्स बद्दल प्रोव्हिजन सांगितलेले आहे फोर्टी एट मध्ये न्यूसेन्स एनॉयन्स इनकन्व्हिनियन्स करू नये म्हणून त्या सगळ्या प्रोव्हिजन सांगितलेलं आहे बायो नंबर फोर्टी नाईन टू फिफ्टी फोर जो आहे तो जो ग्रुप आहे
तर त्याला एक्सपल देखील करू शकतो ऍज पर सेक्शन थर्टी फाय ऑफ महाराष्ट्र कॉपरेटिव्ह सोसायटी ऍक्ट आणि तो जो प्रोव्हिजन सेक्शन थर्टी फाय जो आहे तो आपल्याला इथे रिलेट करायचा आहे बायो नंबर फॉर्टी नाईन पासून ते चोपन पर्यंत त्या प्रोव्हिजन दिलेल्या आहेत बायो नंबर फिफ्टी फाय मध्ये सेशन ऑफ मेंबरशिप आहे मेंबरशिप संपुष्टात केव्हा येते तर बट ऑब्विस आहे जेव्हा आपण विकतो फ्लॅट तेव्हा मेंबरशिप संपुष्टात येते ट्रान्सफर होते त्यावेळेला समजा कुठल्या मेंबरची डेथ झाली तर मेंबरशिप सीज झाली तिकडे तर डेथ आहे डिस्कॉलिफिकेशन आहे ट्रान्सफर आहे अशा वेळेला मेंबरशिप जी आहे ती सीज होऊन जाते हे झालं सांगितलेलं आहे पॉइंट नंबर फिफ्टी फाय त्यानंतर आपण पहिला एक विषय बघितला रेझिंग ऑफ फंड म्हणजे फंड विषय बघितला होता मग कुठल्या कुठल्या गोष्टीमध्ये आपल्या मेंटेनन्स सोसायटी बिलिंग करू शकते त्याचं उत्तर बायलॉ नंबर सिक्स्टी फाय मध्ये दिलेलं आहे आणि मग सिक्स्टी फाय मध्ये सांगितलेलं आहे की ऑपरेटिंग टॅक्स वरती बिल करू शकता पाण्यासाठी सोसायटी आपल्याला बिल करू शकते इलेक्ट्रिसिटी कॉमन इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आहेत त्यासाठी बिल करू शकते मग आपले जे एम्प्लॉईज आहेत त्यांच्यासाठी बिलिंग करू शकते पार्किंग साठी करू शकते कॉमन अम्युनिटीज साठी करू शकते थोडक्यात की आपला जो पाच नंबरचा बायलॉ आहे ऑब्जेक्ट ऑफ सोसायटी किंवा आपल्याकडे जे डेफिनेशन मध्ये सांगितलेलं आहे कायद्यामध्ये ऍक्ट मध्ये ते ऑब्जेक्ट फुलफिल करण्यासाठी जे काही लागणारा फंड आहे तो तुम्हाला लेवी करण्यात येईल मेंबरला लेवी करण्यात येईल ते सगळं बायलॉ नंबर सिक्स्टी फाय मध्ये सांगितलेलं आहे बायलॉ नंबर सिक्स्टी सिक्स जो आहे तो सर्व्हिस चार्ज बायलॉ नंबर सिक्स्टी फाय जी मध्ये एक सर्व्हिस चार्ज म्हणून डेफिनेशन आहे मग ते सर्व्हिस चार्जचं इलॉपरेशन जे आहे ते सिक्स्टी सिक्स मध्ये केलेलं आहे आणि सिक्स्टी सेव्हन मध्ये त्याचं अप्रोप्रिएशन कसं करायचं म्हणजे पर स्क्वेअर फीट लावायचं एरिया बेसिस वर लावायचं का इक्वली डिस्ट्रीब्युट करायचे तर कुठले कुठले चार्जेस तुम्ही एरियावर लावू शकता पर रिपेअर मेंटेनन्स फंड आहे तो तुम्ही एरियावर लावू शकता सिंकिंग फंड लावू शकता इन्शुरन्स लावू शकता वॉटर चार्जेस जे आहेत ते तुम्हाला पर इनलेट साईज ऑफ द इनलेट तुम्हाला लावायचे आहेत किंवा सर्व्हिस चार्जेसचा मग अशी आपण उल्लेख केला ते कसे लावायचे आहेत ते इक्वली लावायचे आहेत तुमचा वन बी एच के फ्लॅट असेल की पेंट हाऊस असेल की फोर बी एच के असेल सर्व्हिस चार्जेस तुम्हाला इक्वली सगळ्यांना लावायचे आहे मग हे सगळी उत्तरं जी आहेत ती बॉयलॉ नंबर सिक्स्टी सेव्हन मध्ये दिलेली आहे मग त्यानंतर रिपेअर्स बद्दल सांगितलेलं आहे की कुठले कुठले रिपेअर जे आहेत ती सोसायटीच्या अत्यारीमध्ये आहे ते बॉयलॉ नंबर सिक्स्टी एट ने सांगितलेलं आहे की कुठले कुठले रिपेअर्स आपल्या सोसायटीच्या अत्यारीमध्ये आहे त्या सर्वांची लिस्ट जी आहे ती सिक्स्टी एट मध्ये दिलेली आहे थोडक्यात जे कॉमन अम्युनिटी सर्व्हिसेस जे आहेत त्या सर्व सोसायटीच्या अत्यारीमध्ये येतात त्या सर्वांचे रिपेअर्स देखील सोसायटीच्या ज्युरिस्टिक्शन मध्ये येतात मग त्यानंतर सिक्स्टी नाईन मध्ये बिल करायचं आहे सेव्हन्टी वन जो बायलॉ आहे तो इम्पॉर्टंट आहे रिगार्डिंग इंटरेस्ट मग समजा आपण डिले केला पेमेंट देण्यामध्ये तर आपल्यावरती व्याज लावतात इंटरेस्ट लावतात मग ते इंटरेस्ट किती लावायचं तर त्याचं उत्तर सेव्हन्टी वन मध्ये दिलेलं आहे तर ट्वेंटी वन पर्सेंट सिम्पल इंटरेस्ट असा उल्लेख बायलॉ नंबर सेव्हन्टी वन मध्ये दिलेला आहे आणि याप्रमाणे म्हणजे अप टू ट्वेंटी वन पर्सेंट तुम्ही सोळाही लावू शकता चौदाही लावू शकता बाराही लावू शकता मॅक्स मॅक्स अप टू ट्वेंटी वन पर्सेंट ऍज डिसाइडेड बाय द जनरल बॉडी ऑफ द सोसायटी रेझोल्युशन पास करून मगच तुम्ही इंटरेस्ट लावू शकता ही बायलॉ नंबर सेव्हन्टी वन मध्ये प्रोव्हिजन दिलेली आहे आणि त्यानंतर बायलॉ नंबर सेव्हन्टी फाय चा उल्लेख आपण ऑलरेडी केला होता यू आर अलॉटी ऑफ द फ्लॅग असा आपण उल्लेख बायलॉ नंबर चोवीस बघताना बघितला होता मग बायलॉ नंबर चोवीस जो आहे तो बायलॉ नंबर सेव्हन्टी फाय ए ला आपल्याला कनेक्ट करायचा आहे त्यानंतर इम्पॉर्टंट असा बायलॉ आहे बायलॉ नंबर सेव्हन्टी सिक्स मध्ये स्ट्रक्चरल ऑडिट आपली बिल्डिंग जर तीस वर्षापेक्षा जुनी असेल तर दर तीन वर्षांनी ऑडिट करणं गरजेचं आहे असे आपल्याकडे म्युन्सिपालिटीचे रुल्स आहे आणि म्युन्सिपालिटी आपल्याला कंपल्सरी करते मॅन्डेटरी की तुम्ही लॉ तुम्ही ऑडिट करून घ्या दर तीन वर्षांनी त्याचं उत्तर आपल्या इकडे बायलॉ नंबर सेव्हन्टी सिक्स मध्ये देखील दिलेलं आहे पण बायलॉ नंबर सेव्हन्टी सिक्स मध्ये थोडस ऍडिशन सांगितलेलं आहे की जर पंधरा ते तीस वर्षाची बिल्डिंग असेल आपली म्हणजे पंधरा वर्ष ते तीस वर्षापर्यंत जर आयुष्याची बिल्डिंग असेल तर दर पाच वर्षांनी आपल्याला स्ट्रक्चरल ऑडिट करायचं आहे हे आपल्याला बायलॉ नंबर सेव्हन्टी सिक्स ने सांगितलेलं आहे मग त्यानंतर जो बायलो आहे ते एक ग्रुप आहे तो आपल्याला पार्किंग रिलेटेड बायलॉज आहे म्हणजे बायलॉ नंबर सेव्हन्टी एट पासून ते बायलॉ नंबर एटी फोर पर्यंत ज्या प्रोव्हिजन आहेत त्या पार्किंग रिलेटेड आहेत मग आपल्याकडे जे वाहनं उभी असतात मग टू व्हीलर असेल फोर व्हीलर असेल ऑटो रिक्षा असतील मग त्याला बिलिंग कसं करायचं त्यांचं डिमार्केशन कसं करायचं अप्रूव्ह प्लॅन्स प्रमाणे डीसीआर प्रमाणे ते प्लॅन्स कसे पाहिजे आणि त्याप्रमाणे कमिटीने कार्य कसं करायचं हे सर्वांचा नियमावली बायलॉ नंबर सेव्हन्टी एट पासून एटी फोर पर्यंत दिलेली आहे मग त्यानंतर आहे
मग या मीटिंगची सर्व प्रकारे प्रणाली जी आहे ती आपल्या ह्या तीन बायलॉज मध्ये सांगितलेली आहे बायलॉ नंबर नाईन्टी नाईन मध्ये सांगितलेलं आहे की नोटीस किती दिवसाची पाठवायची अॅन्युअल जनरल बॉडी मीटिंग असेल तर चौदा क्लिअर डेज नोटीस पाहिजे स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग असेल तर फाईव्ह क्लिअर डेज नोटीस पाहिजे याचं उत्तर नव्याण्णव मध्ये सांगितलेलं आहे शंभर मध्ये कोरम सांगितलेलं आहे की टू थर्ड कोरम असावं किंवा ट्वेंटी विच एव्हर इज लेस ते कोरम असावं त्यानंतर बायलॉ नंबर वन झिरो फोर इम्पॉर्टंट आहे रिगार्डिंग प्रॉक्सी मग आपल्याकडे कोणतरी मेंबर जे आहे ते पॉवर ऑफ ऑटर घेऊन येतं आणि सांगतं की आता मला मीटिंग मध्ये बसू द्या तर बायलॉ नंबर वन झिरो फोर सांगतं की नो पॉवर ऑफ अटर्नी प्रॉक्सी जे आहे किंवा आपल्याला नोटीस हे आपल्याला चालणार नाही मग आपल्याकडे काय नियमावली आहे सोसायटीमध्ये तर आपल्याकडे असोसिएट मेंबरचा कन्सेप्ट आहे जो आपल्याकडे सेक्शन वन फिफ्टी फोर बी डॅश वन सब क्लॉस एटीन मध्ये आलेला आहे मग असोसिएट मेंबर आणि जॉईंट मेंबरचा जो कन्सेप्ट तिकडे सांगितलेला आहे तो आपल्याला वापरायचा आहे मग हा झाला बायलॉ नंबर वन मग वन झिरो सिक्स वन झिरो सिक्स मध्ये आपल्याला जर कोणी विचारलं की जर आपले दोन फ्लॅट आहेत म्हणजे एकाच नावावरती दोन फ्लॅट आहेत तर मी मोठ मतदान किती करायचं तर मतदान फक्त एकच करायचं मग माझे पाच फ्लॅट जरी असतील तरी मला एकच मत आहे त्याचं उत्तर कोणी सांगितलेलं आहे तर याचं उत्तर बायलॉ नंबर वन झिरो सिक्स मध्ये आहे वन मेंबर इज इक्वल टू वन वोट कॉन्स्टिट्युशन मध्ये ज्या वेळेला आपण इक्वालिटी ऑफ स्टेटस अँड ऑपॉर्च्युनिटी इथे आपण ज्या वेळेला प्रियम्बल बघतो ते आपण इथे रिलेट करतो आणि इकडे आपण सांगतो की इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द साईज ऑफ द फ्लॅट इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ द नंबर ऑफ द फ्लॅट यू ओनली हॅव वन वोट वन मेंबर इज इक्वल टू वन वोट आपल्याला सेक्शन एकशे चौपन्न बी अकरा मध्ये देखील सुरुवातीची जी लाईन आहे तिकडे देखील हेच म्हटलेलं आहे की वन मेंबर वन वोट इन द अफेअर ऑफ द सोसायटी मग हा झाला आपला बायो नंबर वन झिरो सिक्स वन झिरो सेव्हन मध्ये सांगितलेलं आहे कोरम ऑफ जनरल बॉडी किंवा जनरल बॉडीचा निर्णय कसा घ्यायचा तर जनरल बॉडीचा निर्णय जो आहे तो सिंपल मेजॉरिटीने घ्यायचा म्हणजे एकावन्न टक्के एकावन्न टक्के लोकांनी जर सांगितलं की असं करायचं तर मग तसं करायचं पण ते करताना ते प्रोव्हिजन रुल्स रेग्युलेशन बायलॉज ऍक्ट वरती रिलेट केलेले पाहिजे मग एकशे दहा नंबरचा जो बायलॉ आहे हंड्रेड अँड टेन नंबर बायलॉ तो सांगतो की फायनल ऑथॉरिटी कोण आहे तर फायनल ऑथॉरिटी आपली जनरल बॉडी आहे असं आपल्याला बायलॉ नंबर हंड्रेड अँड टेननी सांगितलेलं आहे मग त्यानंतर आपण कमिटी वरती जाऊया मग कमिटी मेंबर असतात आपल्याकडे मग त्यांची संख्या किती पाहिजे तर त्याचं उत्तर बायलॉ नंबर हंड्रेड अँड फोर्टीननी सांगितलेलं आहे मग एकशे चौदा सांगतो की शंभर मेंबरची सोसायटी असेल तर अकरा कमिटी मेंबर पाहिजे शंभर पेक्षा जास्त असतील दोनशे पेक्षा कमी असतील तर तेरा पाहिजे दोनशे पेक्षा जास्त असतील तीनशे पेक्षा कमी असतील तर पंधरा पाहिजे तीनशे पेक्षा जास्त असतील पाचशे पर्यंत तर पंधरा सतरा पाहिजे आणि पाचशे पेक्षा जास्त असतील तर मग मग एकोणीस पाहिजे असं कमिटी मेंबरची संख्या आपल्याला एकशे चौदा नंबर बायलॉ मध्ये सांगितलेली आहे आणि याच एकशे चौदा मध्ये रिझर्व्ह सीट म्हणजे आपण प्रियांबल मध्ये ज्या वेळेला जस्टिस हा शब्द वापरतो आणि जस्टिस मध्ये आपण बोलतो सोशिओ इकॉनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस तर पॉलिटिकल जस्टिस देण्याचं प्राधान्य काम जे आहे आपल्याला आर्टिकल त्रेचाळीस बी प्रमाणे स्टेटनी हे रिझर्वेशन इन सीट्स ठेवलेलं आहे म्हणजे दोन सीट वुमेनला राखीव आहेत शेड्यूल का शेड्यूल ट्राईब बीजेपीला एक एक सीट्स आहेत ओबीसीला एक सीट दिलेली आहे असं रिझर्वेशन ऑफ सीट्स जे आहे ते दिलेलं आहे मग त्यानंतर ह्या प्रोव्हिजन बघितल्यावरती आपल्याला कोरम जर कोणी विचारलं की कमिटी मेंबरचा कोरम कसा असेल तर सिंपल मेजॉरिटी ते देखील पायलॉ नंबर एकशे चौदा मध्ये दिलेला आहे मग एकशे पंधरा मध्ये फंक्शनल डायरेक्टर्स एक्सपर्ट डायरेक्टर त्या प्रोव्हिजन दिलेले आहे आणि एकशे पंधरा आणि एकशे एकवीस जर आपण बायलॉ बघितले तर या दोन बायलॉ मध्ये सांगितलेलं आहे की आपल्या कमिटी मेंबरचं आयुष्य किती असेल तर कमिटी मेंबरचं आयुष्य जे आहे पाच वर्ष असेल हे आपल्याला बायलॉ नंबर एकशे पंधरा आणि एकशे वीस एकशे एकवीसनी सांगितले आणि आपल्याला आता एकशे चौपन्न बी अकरा मध्ये देखील ती प्रोव्हिजन आलेली आहे ती प्रोव्हिजन तिथे देखील आपण रिलेट करून पाहू शकतो एकशे चौपन्न बी एकोणीस मध्ये देखील आहे मग त्यानंतर आपल्याकडे प्रोव्हिजन आहे बायलॉ नंबर हंड्रेड अँड सिक्स्टी ती देखील एक इम्पॉर्टंट प्रोव्हिजन आहे ती सांगते की जे कमिटी मेंबर असतात आपल्या सोसायटीचे कमिटी मेंबर असतात त्यांचा पिक्युलरी इंटरेस्ट नाही पाहिजे आपल्या सोसायटीमध्ये म्हणजे थोडक्यात आपल्याच बिल्डिंगचा सेक्रेटरी आहे आणि मग रिपेअरचं कॉन्ट्रॅक्ट देखील त्यांनीच घेतलेलं आहे हे चालणार नाही म्हणजे पिक्युनरी इंटरेस्ट न ठेवावा हे प्रोव्हिजन एकशे सोळा मध्ये सांगितलेलं आहे उदाहरणार्थ काही लिव अँड लायसन्सची कामं करतात आपल्या बिल्डिंगमध्ये रिअल इस्टेट एजंटची कामं करतात आपल्याच बिल्डिंगमध्ये फ्लॅट सेल ट्रान्झॅक्शन मध्ये इन्व्हॉल्व असतात किंवा लिव अँड लायसन्सवर देतात मग अशा वेळेला बायो नंबर हंड्रेड अँड सिक्स्टी बी त्यांना रेस्ट्रिक्ट
जर समा रियल इस्टेट एजेंट अपने बिल्डिंग मे अपने बिल्डिंग मे देखी हा व्यवहार कर इलेक्शन कंटेस्ट करता नहीं डिस्कॉलिफिकेशन का तो एक क्राइटेरिया है तो देखिए इम्पॉर्टंट अपने हंड्रेड एंड सिक्सटीन रिनेट कराए मगर फाइनल नंबर हंड्रेड एंड सेवनटीन है हंड्रेड एंड नाइनटीन है प्रोविजन इम्पॉर्टंट है हंड्रेड एंड नाइनटीन मध्य फाइनल नंबर हंड्रेड एंड नाइनटीन मे संग है कि जर कमिटी मेम्बर पर तीन वर्ष तीन कमिटी मेम्बर मीटिंग ज्यादा बुड़ा समझा एब्सेंट रहेगा विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस देन ही इज सीज टू बी द कमिटी मेम्बर लागोपाठ तीन कॉन्स्टिट्यूटिव तीन कमिटी मेम्बर जर अटेड नहीं के ही हेज टू बी सीज टू बी द कमिटी मेम्बर बायो नंबर हंड्रेड नाइनटीन ही संगित है मग अपने को प्रश्न विचार होता कि मैं दुबई मे तो मैं इलेक्शन कंटेस्ट करू शो का तो तू इलेक्शन कंटेस्ट करू शो पी प्रोविजन तुला लक्षा के तुला दर कमिटी मेम्बर मीटिंग मे हजर रहा है एक बायो नंबर हंड्रेड एंड नाइनटीन मैं संगित है मगर बायो नंबर वन ट्वेंटी सेवन है जो संगत कि दर महीन कमिटी मेम्बर की मीटिंग पाजे कमिटी मेम्बर की मीटिंग शैल बी इलेवन वन्स इन अ मंथ एक महीन मे एक मिनिमम कमिटी मेम्बर की मीटिंग पाजे मैं बायो नंबर वन थर्टी टू है तो संगत नोटिस बदल जस आप नव्याण मध्य एजीएम की नोटिस बगित कि एसजीएम की नोटिस बगित कमिटी मेम्बर की नोटिस दया तो थ्री क्लियर डेज नोटिस अपने लगते उत्तर अपने बायो नंबर वन थर्टी टू दिखा है मगर वन थर्टी टू नर का प्रोविजन्स है वन थर्टी एट है वन थर्टी नाइन है वन फोर्टी है जे अपने राइट्स एंड ड्यूटीज को कमिटी मेम्बर के चेयरमैन के अधिकार का चेयरमैन का ड्यूटी का सैक्रेटरी के अधिकार का सैक्रेटरी के ड्यूटी का सग अपने वन थर्टी नाइन वन फोर्टी वन एम वगैरह संगित है वन थर्टी एट मध्य संगित मगन है वन फोर्टी वन आता अपन अकाउंटिंग कड़े वर्तो है सोसायटी तो 141 फोर्टी वन मे ऑडिटिंग संगित है कि तुम्हें बुक्स वगैरह कैसे मेन्टेन कराए रेकॉर्ड्स कुछ मेन्टेन कराए रजिस्टर कुछ कुछ लिखाए सर वन फोर्टी फाइव फोर्टी वन ऑनवर्ड संग वन फिफ्टी वन पास अपने ऑडिट का कन्सेप्ट संगित है कि ऑडिट तुम्हारा कंपलसरी कराए मग रिटर्न फाइल कराए सग अपने वन फिफ्टी वन ऑनवर्ड संग कन्वेन्स ये सगे विषय जे है एकशे चौपन ऑनवर्ड संग कशा कशा पद्धति ने तुम्हें रिपेयर कराएं है टेन्डर्स कैसे मगवाये है आर्किटेक्ट की नियुक्ति कैसी कराई है फिजिबिलिटी रिपोर्ट कसा दया है अपने जी आर का उल्लेख देखिए बायलॉस मे के लिए एकशे सत्तावन मे के लिए सर्व प्रोविजन जे है तो तिथे दिल्ली है वन सिक्सटी मे इन्शुर कन्सेप्टे जो अपने आता रेहरा ने कन्सेप्ट घर है सेक्शन सिक्सटी मे इन्शुर तो कन्सेप्ट आता अपने इधे आ अपने क्या इधे वन सिक्सटी मे बायो नंबर वन सिक्सटी मे इन्शुर मैंडेटरी के लिए वन सिक्सटी डी मध्य एक इम्पॉर्टंट प्रोविजन है कि आप सर्वान गरजे की है तिथे अस दिल है द सोसाय सोसायटी शाल टेक नेसेसरी प्रिकॉशन दैट नो इनजस्टिस इज कॉज टू विडो ऑफ कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी इन द कॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी विडो ना कॉपरेट करना हि प्रोविजन मुद्दा मोन बायलॉस मे वन सिक्सटी डी मे इन्कॉर्पोरेट के लिए वन सिक्सटी वन जो है तो अपने एनवायरमेंटल नॉर्म्स है जिसे ट्रीज वगैरह कटिंग करू नए एकशे एकसठ मे संग है मगन जे प्रोविजन है पेनल्टी चे मग अपन समझा कुछ हाथ सर्व बायलॉस ही बायलॉस का ब्रिज के अपने पेनल्टी कि लू शको कमिटी मेम्बर जे है पेनल्टी कि लू शक मैक्सिम अप टू फाइव थाउजंड रुपीज फॉर वन फाइनेंशियल इयर हे उत्तर वन सिक्सटी फाइव मे संग वन सिक्सटी नाइन जर आप बगित तो वन सिक्सटी नाइन मध्य जे अपन एनक्रोचमेंट के लिए जो अपने बायो नंबर फोर्टी सिक्स अपन बगित कि तुम्हें एडिशन ऑल्ट्रेशन कराए नहीं है प्लैन्स प्रमाण तुम घर पाजे मैं एडिशन ऑल्ट्रेशन तुम्हें एनक्रोचमेंट के लिए कॉमन स्पेस तुम्हें एनक्रोच के पेनल्टी जी है फाइव टाइम्स मेन्टेन चार्जेस जे है लेनी करू शन सिक्सटी नाइन मध्य वन सेवेन्टी वन मध्य प्रोविजन है इन्स्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जर घर तो कितने रुपये भराये पर डॉक्यूमेंट के सके वन सेवेन्टी वन मे दिल्ली है वन सेवेन्टी फोर मध्य रिलीफ दिल्ली है कि कुछ गोषी सा कुछ कोर्टा मे जाए तो ज्यूरिस्टिक्शन जे है तो सग वन सेवेन्टी फोर मे दिल है मग कॉपरेटिव कोर्ट में कुछ मैटर्स घूम जाए ऑनरेबल रजिस्ट्रार कहीं के ऑनरेबल सीटी सीवी कोर्टा कहीं के हाई कोर्टा मे के जाऊ शकता मग तुम्हें पुलिस स्टेशन मे कुछ मैटर सा जाए म्युनिसपल कॉर्पोरेशन के जनरल बॉडी समोर कुछ विषय घेन ये सर्वान उत्तर वन सेवेन्टी फोर मे दिल है वन सेवेन्टी फाइव मे पर रीडेवलपमेंट बदल संगित है रीडेवलपमेंट की प्रक्रिया जी है तो आता अपने क्या फोर्थ जुलाई टू थाउजेंड नाइनटीन चे है तो नोटिफिकेशन है तो प्रमाण गाइडलाइन्स प्रमाण अपन रीडेवलपमेंट का नोटिफिकेशन चलन कराए तो अशा या सोप्या लैंग्वेज मध्य कायद्या क्लिस्ट लैंग्वेज पास कर 
आपल्याला सोप्या लँग्वेज मध्ये या बायलॉजचे एक नंबर पासून ते एकशे पंच्याहत्तर पर्यंतच्या प्रोव्हिजन्स वेगवेगळ्या प्रोव्हिजन्स सोसायटीमध्ये वर्तवणूक कशी करायची कमिटीनी आणि मेंबर्सनी या सर्व सर्वांचे प्रोव्हिजन देखील या बायलॉज मध्ये वन सेव्हन्टी फाय पर्यंत दिलेले आहेत आणि आपण एक थोडक्यात त्या विषयाचा अभ्यास करण्याचा इथे प्रयत्न केला बायलॉजचा सहकार सप्ताह ह्या औचित्य साधून आपल्या ह्या बायलॉजचा आपण अभ्यास करायचा प्रयत्न एक छोटासा केलेला आहे आजच्या ह्या अडसष्टाव्या ऑल इंडिया कॉपरेटिव्ह वीक मध्ये आपण आज जो प्रोग्राम आपण एक कार्यशाळा जी आयोजित केली आणि त्याच थीमच असं होत की प्रॉस्परिटी थ्रू कॉपरेशन हे जी थीम आहे हे जो अडसष्टावा ऑल इंडिया कॉपरेटिव्ह वीक आहे त्याची थीम आहे प्रॉस्परिटी थ्रू कॉपरेशन आणि त्यानिमित्त जे काही संभ्रम असतील आमचे जे श्रोते आहेत त्यांच्या मनात नॉर्मली जे बरेचसे संभ्रम असतात वादविवाद होतात आणि निश्चितच तुम्ही आज बायलॉज नंबर वन पासून शेवटचा जो बायलॉज आहे तोपर्यंत आमच्या ज्या श्रोत्यांना मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल मी तुमचं फार फार आभारी आहे त्याचप्रमाणे आज प्रियंका म्हात्रे मॅडम आहेत त्याने आपल्याला फार मदत केली आपली टेक्निकल साईट त्या सांभाळत्या आहेत राजा नलवडे आहेत ते आपल्याला वरच्यावर मदत करत असतात त्यांचा मी फार आभारी आहे आणि सर्वात शेवटी आपले श्रोते आहेत ते जर नसतील तर आपण प्रोग्रामच अरेंज करू शकलो नसतो त्यांच्या प्रोग्राममुळे आपल्याला स्फूर्ती मिळते त्यांचा देखील मी फार फार आभारी आहे आणि अशा तऱ्हे हा आजचा जो शेवटचा जो शेवटचा आजचा दिवस आहे सहकार सप्ताहाचा तो आपण सत्कारने लावला असं मला वाटतं आणि मी सगळ्यांचा पुन्हा एकदा आभार मानून हा प्रोग्राम संपल्याचा जाहीर करतो